yang akan melanjutkan perjalanan ke Sancang 7 lokasi keberadaan Cikajayaan di Sancang 7 dan juga Guha ya Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ala Allah, wa ilallah, wa filah, wa la hawla, wa la quwata ila billahi al-alil alim. Astagfirullah al-adim. Jadi ini sahabat ya, bukti nyata bahwa keberadaan dari kai kabuat tersebut ternyata seperti ini penampakannya. Eh hey, sahabat ya. Ini kayak seperti karang puter ya Yang kita temukan di salah satu petilasan Yakni batu puter ya uh. Sancang tujuh ya Nah jadi seperti ini keadaannya Lokasi dari keberadaan guha sancang tujuh ya uh. Masya Allah Ashadu an la ilaha illallah Arah ke makomnya Prabu Siriwangi yang dimana kita saat ini sedang berada di tengah-tengah Leuweng Sancang sahabat uh, kita akan melanjutkan usai kecikahuripan berziarah di makom Prabu Siriwangi yang akan dilanjutkan menuju ke Sancang 7 dan Sancang 9 lokasi keberadaan Guha ya Inilah Luang Sancang Sahabat Kita sedang menelusuri Di tengah-tengah leweng sancang ya, yang akan melanjutkan perjalanan ke sancang tujuh lokasi keberadaan cikajayaan di sancang tujuh dan juga guha ya guha sancang tujuh dan juga guha sancang sembilan nah seusai ke guha kita akan napak tilas ke Laut ya tepat di seberang sana nanti kita akan menemukan laut yang dimana laut tersebut lokasi dari keberadaan pohon kai kabua ya jadi kai kabua tersebut merupakan salah satu simbol sejarah ya yang terjadi hanya di Leweng Sancang. Masya Allah. Ada pergerakan di sana sahabat Nah sahabat kita sudah ada di kawasan pantai Karang Gajah ya Kita akan melihat sedikitnya Lokasi dari Kai Kabua ya nah, Alhamdulillah Kita saat ini sudah sampai di kawasan pantai ya, Nah jadi saat ini kita sedang berada di ujung dari Leweng Sancang ya. Tepatnya di salah satu pantai 
yang dimana pantai tersebut menampilkan sebuah pemandangan yang begitu indah ya nah ada pun seperti mitos perihal kai kabua ya yang dimana kai kabua tersebut merupakan salah satu peninggalan dari kangjeng prabu siliwangi ketika beliau ngahyang di sanalah keberadaan kai kabua berada ya ada pun untuk tipe dan juga jenis daripada pohon kai kabua tersebut yang mana admin belum bisa mengetahuinya ya nah di sini pun kan banyak karena memang situs kai kabua tersebut dilindungi ya dilindungi oleh situs cagar budaya yang dimana kita selaku pengunjung tidak diperbolehkan untuk memotong tangkai daripada kai kabua tersebut ya wallahu a'lam bisawab perihal keberadaan kai kabua salah satu pohon yang memang dilindungi situs cagar budaya terutama memang lebih ke untuk melestarikan ya melestarikan kalau misalkan memang dibebaskan takut sampai banyak yang menyalahgunakan lah tentunya ya <laughs> jadi di sini kan banyak pohon nih kalau misalkan kita tidak tahu kalau untuk edukasi saja dipersilahkan ya kita lebih ke safety saja untuk dokumentasi pemberitahuan bagi para sahabat AR yang dimana jika melihat salah satu pohon ini dilarang untuk memetik apakah itu tangkai ataupun sebagainya ya karena sini kan banyak tuh banyak pohon ya pohon seperti ini Oh iya teh, sadaya naik ke buah. Oh iya, jadi ini sahabat ya, bukti nyata bahwa keberadaan dari kai kabuat tersebut ternyata seperti ini penampakannya. Waduh, masya Allah ya. Jadi gimana kang? Memang tidak diperbolehkan untuk memetik ya? Iya. Oh itu salah satu aturan dari dinas cagar budaya. Ya, cagar alam. alam juga. Uh, ini semuanya ini kayak kebua. Ya, oh kebua. ini kayak kebua semua ya. Konon katanya kan sejarah uh, menyebutkan bahwa kayak kebua ini merupakan salah satu pohon yang dimana ketika ngahyangnya Prabu Siliwangi uh, muncullah pohon kayak kebua seperti ini keadaannya. Jukut Paris, Jukut Paris. Maka pasangan satu mahkota gunturan kan tupai kucing laut teh ya. Eh, gaya ya. Subhanallah. Ya teh lebih ke patilasan. Ini patilasan. Oh, patilasan siapa tuh? Hari masalah sejarah nama nyebut pasti Prabu Siliwang. Oh, sejarah nama tetapnya. Nyanyi. Sadaya naga orang tewa Allahu alamnya di mana di mana? Paling dituna, nyanya, iya baraya. Jadi salah satu pemandangan ini adalah kawasan daripada yang di mana petilasan ya, petilasan kerja Prabu Siliwangi di tengah tengah kebun kai kabua ya. Uh, ini sahabat ya, salah satu pembeda yang di mana sebelah sana itu kayak kebawa ya dan tepat di samping kanan kita ini satu pemisah ya antara air tawar dan juga air asin yakni air laut depan sebelah kiri kita ini uh, perkebunan cagar budaya kayak kebawa peninggalan dari kangjeng prabu siliwangi ya ketika ngahyang usai dari edukasi kai kebua kita akan melanjutkan perjalanan ke karang gajah ya tempat di samping kiri kita ini adalah leweng sanjang yang dimana leweng sanjang tersebut merupakan salah satu cagar alam dan cagar budaya ngahyangnya Prabu Siliwangi di tempat ini keberadaan dari 
sancang 4 dan juga sancang 7 berikut ke sancang 9 dan kita akan ngadampal ataupun nampak tilas menuju ke sancang 7 dan sancang 9 yakni keberadaan dari kuha sancang yang berada di kawasan leweng sancang Garut disebutkanlah kuha di sancang 7 dan 9 adalah petilasan dari Prabu Ciung Wanara Oke, kita sedang menelusuri kawasan di salah satu karang gajah ya dan tepat di samping kiri kita ini adalah keberadaan dari lubang sancang kita sedang berada di ujung ujung daripada lubang sancang tersebut perjalanan akan menuju ke guha ataupun sancang 7 dan 9 petilasan ataupun makom dari yang Prabu Ciung Wanara ya semoga berkah untuk kita semuanya dan juga para muhibin ziarah mobil khusus untuk sahabat air dimanapun anda berada Masya Allah di part yang kedua ini kita akan menelusuri ke salah satu situs cagar budaya dan juga cagar alam keberadaan dari guha sancang 7 dan sancang 9 ya nah, kemarin kita menyaksikan lokasi dari Cikahuripan yang berada di Leweng Sancang yang berlanjut berziarah ke makom Kangjeng Prabu Siliwangi di Sancang keempat dan melanjutkan perjalanan yakni edukasi di pohon Kai Kabua yang dilihat dari kacamata sejarah bahwa ketika ngahyangnya Prabu Siliwangi di sanalah Kai Kabua berada. Nah, usai kita melakukan edukasi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sancang 7 dan Sancang 9, yakni petilasan dari Yang Prabu Ciung Wanara. Barakallahu li walakum. Nah, tepat di hadapan kita ini adalah Laut Karang Gajah, sahabat ya. Masya Allah. Wih, ini apa ini? Wow, ada orang yang nyantai ya. Oke, perjalanan akan kita lanjutkan menuju ke lokasi Sancang 7 dan Sancang 9. Nah, selesai itu kita akan balik kanan. Dan sebelum balik kanan kita akan mengedukasi seperti apa keberadaan di Sancang 7 dan juga Sancang 9 yakni keberadaan guha yang biasa dilakukan oleh para mihibin syarah untuk bertadabur, bertafakur, takorub kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang memang disakralkan. Salah satunya adalah sang tokoh pajajaran Kangjeng Prabu Siliwangi di Leweng Sancang. ya sahabat jadi ombak di karang gajah ini di tengah sahabat jadi kita kalau misalkan mau rekreasi berwisata alam kita bisa sampai ke tengah sana tuh di sana kan banyak ya para nelayan dan juga warga masyarakat sekitar yang ada yang berwisata ada yang mencari ikan gitu ya jadi lokasinya memang berada di Karang Gajah, Leweng Sanjang, sahabat. Luar biasa ya pemandangannya. Nah, baik sahabat, perjalanan akan dilanjutkan 
menuju ke Sancang 7 yakni ke Guha Sancang 7 dan Sancang 9 nah Jika arai, dah saya tu. Kita saat ini menelusuri jalan setapak di Leweng Sancang Yang dimana Luar biasa perjalanannya ya Dari Karang Gajah menuju ke Sancang 7 Keberadaan dari Goha yang Prabu Ciumana Raya Ya dan ini sisi kanan kita di lubang sancang seperti ini sahabat terbayang kalau misalkan malam hari ya tak aneh kenapa sancang termasuk salah satu situs cagar budaya yang memang disakralkan karena tokoh di balik lubang sancang tersebut adalah sosok dari kangjeng prabu siliwangi ya seperti yang kita ketahui Sejarahnya Memang kala itu Kangjeng Prabu Siriwangi Dikejar oleh Prabu Kian Santang untuk diislamkan Sehingga Beliau Dikejar oleh putranya Yakni Kian Santang Dan ngahyang di Leweng Sancang ini sahabat Nah ini Sisi kiri kita Di Leweng Sancang Nampakannya luar biasa ya seperti ini. Ya lumayan capek juga ya. Karena kalau misalkan hanya sampai ke Sancang Pat saja lokasi dari Makom. Ngahyangnya Siliwangi Tak lengkap rasanya Kalau misalkan tidak mengunjungi Situs Cagar budaya Pohon Kaboa Setelah dari situs Pohon Kaboa Perjalanan Dilanjutkan ke Situs Sancang 7 dan Sancang 9 Ini kalau misalkan malam lumayan serem ya, sahabat. Ya pemandangannya pun seperti ini. Dan informasi yang admin dapatkan bahwa di Leweng Sancang ini yang pertama kita adalah situs dari makom Prabu Siliwangi ya di Sancang 4 yang dilanjutkan ke Sancang 7 dan Sancang 9 lokasi dari Guha yang Prabu Cakrawinara Jadi berbeda, ada Cika Huripan, ada juga Cika Jayaan ya. Nanti kita akan eksplor satu persatu. Usai kita mengeksplor salah satu Cika Huripan, yaitu air yang digunakan oleh Kang Jeng Prabu Siliwangi. 
dan kita akan memasuki kawasan Cikajayaan keberadaan dari Sancang 7 ini belantara ya kalau misalkan ke arah samping kanan ini tidak terjamahi oleh manusia ya tuh banyak sekali suara ya suara-suara alam kicauan burung-burung hutan Jadi kalau untuk ukuran pohon-pohonnya kecil ya, tapi terlihat seram ya. Kalau melihat pemandangannya seperti ini, sahabat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Masya Allah. Banyak sekali suara-suara alam ya. Ini adalah rute perjalanan menuju ke Sancang Tujuh. Wow, angin sepoi sepoi yang menjadi daya tarik kealamian di situs cagar budaya Lubang Sancang ini. Uh. Ya, oh, ada pohon besar ya. Nah, biasanya suka ada pohon berduri seperti ini areinya ya, areinya berduri sahabat. Uh. Kita saat ini sedang berada di tengah-tengah Lowong Sancang ya, yang memang sebahagian masyarakat menganggap Lowong Sancang ini sakral. Luar biasa ya. Seperti ini pemandangan yang akan kita tampilkan. Kita saat ini berada di pusat ataupun di tengah Lowong Sancang yang memang kuat sekali ya sejarahnya karena tokoh yang dimaksudkan adalah Raja Pajajaran uh luar biasa ya suara alamnya sahabat inilah Gua Sancang Lewung sahabat Wah sahabat air harus bisa sampai menyempatkan ke sini ya Napak tilas sampai ke Lewung Sancang Panorama alamnya luar biasa ya Dengan Rimpunan Pohon-pohon yang sudah Berusia Ratusan tahun Uh. Ya jadi ini merupakan uh. 
rute perjalanan menuju ke Sancang 7 Petilasan dari yang Prabu Ciung Wanara. Rasa tidak berujung ya, <laughs> Aruh. ya. Jadi memang disarankan kalau misalkan untuk napak tilas kita itu harus jalan kaki ya. Kalau yang punya mandat ataupun tugas dari kasepuhan supaya perjalanan batin kita terasa ya. Wih, ada pohon yang sudah berusia ratusan tahun kayaknya. Nah, sahabat ya, kita gaskan. Uh, luar biasa nih, ekstrim sekali ya, lalakuan kita perjalanannya kan, aduh. Masya Allah, ah, kita sudah menemukan satu pemukiman ya. Alhamdulillah, itu apakah gua yang dimaksudkan atau memang apa nih ya? Oh, rimpunannya luar biasa. Ini ada gajebo ya, kayak seperti paguruan sahabat. Oh, ada makam. Assalamualaikum ya ahla kubur Assalamualaikum ya sahibul makbar Fi hazal makan Kok seperti ini ya Assalamualaikum Oh ini guhanya ya dalam banget ya. Ah, baik sahabat. Ah, ini ah, kita saat ini sedang berada di Sancang 7 ya. Nah, jadi seperti ini keadaannya lokasi dari keberadaan Guha Sancang 7 ya. Uh, Masya Allah. Uh, Oke, okay. kita akan melihat posisi di dalam guha tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan seperti, oh ada kelalawar. Innalillah. Oh banyak ya banyak ya. Wah susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Mungkin rahayu sagung dumadi. Nah. Kita saat ini memasuki kawasan di area dalam goa ya. ya Seperti ini untuk para mewin ziarah ya Terutama yang memang penasaran seperti apa Di dalam goa sancang tersebut dan seperti inilah keadanya wow. ya. Ini di dalamnya terkunci sahabat ya Tapi dalamnya hanya seperti ini saja Adapun di sebelah sini tuh ada gua juga, ya. Nah, 
susah sih keadaannya kalau di dalam ya jadi ini lebih ke dikhususkan untuk para mahibin ziarah yang memang ingin melaksanakan ritual berzikir ya, nah. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sampurasun ya bismillahirrahmanirrahim hmm, seperti ini keadaannya sahabat Ini termasuk kuha sancang ke tujuh ya Sancang tujuh sahabat Ya sadah minar rahman yang syakum Ibadallah hijit nakum Kasad nakum Tolab nakum Hayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rijalullah Ya Rijalullah Bismillah Wa bilah Wa minallah Wa illallah Wa filah Wa la hawla Wa la kubata Ila billahi Ayo Oh dia gua lala itu Uh Wah iya mah Nesak banget di balih dia Wete Panjang kan ya nih Tung tati bisi sekali ini Coba ya di sini Coba ya di sini Tentunya Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah al-adim Astagfirullah al-adim Astagfirullah al-adim Al-adhi la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum wa atubu ilaih Min jami'il ma'asi wa dhulub Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah Wa ashadu an la ilaha illa Allah Tenang wete, tenang wete Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah La hawla wa la kuwasa illa billahi la alayhi la adim La hawla wa la kuwasa illa billahi la alayhi la adim La hawla wa la kuwasa illa billahi la alayhi la adim La ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallah Ilah hadratin Nabi al-Mustafa Syafati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa ajwajihi Wa awladihi Wa duryatihi Wa batil kiram Syai'u lillahi la mulfatihah Alhamdulillahi 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 Ya kan abud wa ya kan astaim Ya suratul mustaqim Suratul ladina Sumailah khususan Sohibul makbaruh Bihadal makom Bihadal makam Nas'alukal ijabah Wal barokah Wal karomah Wa syafa'ah Wal inayah Wa sihata Wa afiyah Fi dini Wa dunia Wal akhirah 
Ya, jadi seperti ini penampakan guha Sancang 7 ya. Uh, luar biasa ya perjalanannya. Waduh. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini uh, salah satu guha kejayaan sahabat ya. Si kejayaan yang berada di Lawang Sancang. Ya. Usai kita ke makbarohnya yang Prabu Siliwangi berlanjut ke Guha Sancang yang Cirung Wanara dan ini merupakan salah satu petilasan dari uh, yang Prabu Siliwangi keberadaan dari Cikajayaan Masya Allah Ush. keren ya Masya Allah Alhamdulillah Perjalanan Dari Sancang 4 7, 9 dan Yang ketiga Wih. Ya, Keren ya Spotnya mantap Cuma Dari sistem ke pengurusan Sudah Kurang terjamahi ya Kita sudah sampai ke salah satu guha sancang yang sebelumnya kita sudah explore dan kita napak tilas kembali. Uh, suara alamnya luar biasa ya. Oh ini. Ah, Alhamdulillah ya kita saya di sancang yang 
memang termasuk salah satu cika jayaan nah inilah yang dimaksudkan ya air barokah di cika jayaan ya air tersebut memang menetes dari batu nah di depan sana masih ada guha cuma kita mungkin tidak akan full sepenuhnya tapi semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya bismillahirrahmanirrahim Sampurasun oh, ya. Jadi seperti ini lokasinya Dari guha ke guha lainnya ya Masya Allah Insya Allah berkah ya Kita lele itiad Dan tadkiratul maut uh, Masya Allah Ya disini Cika Jayaan Berada Masya Allah Ya sahabat Saat ini saya sedang berada di Cikajayaan ya Lokasi di Sancang berapa ya Gak tahu Pusing Bukan ya ini asli ya Nah Itu ada Kang Agus ya Sedang minum Cikajayaan Mantap ya. Tapi di, harus balik duduk. Ya, Sudah nah. Berdiri, Kang. Ya, saya bersama Teh Intan dan ya. juga Kang Fauji ya. Ini Kang Apes. Kang Apes, nah. Kita sama-sama dapat tilas sahabat. Ya, lokasi ini sebelah sana. Tadi kita sudah uh, mengedukasi di sana jadi ternyata banyak kelawar ya. Uh, dan juga di sebelah samping kiri kita luar biasa penampakan batu besar dan mungkin hanya ini saja yang bisa admin tampilkan untuk selebih dan kurangnya admin mohon maaf semoga napak tiras kali ini uh, membawa berkah untuk kita semuanya admin izin pamit akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh